السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی عز و جل و برکاتہ نحمد اللہ تبارک و تعالی و نصلی و نسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد تیر ایڈوانسڈ فورٹیفائڈ صاحب ان ویل رمضان المبارک ان استھانے اپ دیکھ جانا اچھی انترک شو بچا ایوں مبارک بات آشا کرتی بھلا اچھے ایوں سست اچھن پیو درشق پردین نے آج کا ہمرا ایک بیشوئی نہیں ہے علو چنہ کر بوشٹی ہوتے ہیں جے رمضان ماہ سے منوش کے افتار کرانو منوش کے کھاوانو کمبہ سہری کرانو ایر فضیلت اللہ رب العالمین ایتے کی برش کر رکھے چھنے اگل نہیں آنوچو علو چنہ کر بو ایبوں شاتے شاتے ای رمضان ماہ سے انو تم ایک بیشوئی شیٹی ہوتے ہیں عمرہ پالن کرا ای رمضان عمرہ پالن کرار فضیلت کی کی رہے چھے ایشو بیشوئی ہم علو چنہ کر بو ایبوں علو چنہ کرار جنہ مدر سٹیوڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم امد در اچھ کر جے بیشوئی دنی امرا آلوچنا کرا کتا بولنام جے تی حد چھے شور پتہ ہم آلوچنا کری جے رمضان ماہ شے امرا انہ کی امرا کرتے جائی امد دشتے کے جاؤ ہوئے بیبین نو دشتے کے ای رمضان ماہ شے بیشش کرے امرا کرار ایک تو آدھے کٹا بیڑے جائے ای امرا کرار فضیلت ایبان سواب کی رہے چھے رمضان ماہ شے سمانی کے د بشارتی جروری کارونے سید عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرے چن جے شکل شات چھل ایبان دھنڈو بکتی برگو فروز حاج پالن کرے چن تار پرے ہو جو دی تار شنگتی تھا کے توفیق ہائے تاہلے شے جنو انتا تا چار بسر ایر بات ہائے جے عمرہ پالن کرے تاہلے ایٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایر ندیشی تو ایبان اپدش دیا ایک تی عبادت तो इबादत की मुस्लिम समाजे सारा मुस्लिम विश्व थे के बा विशेष नाना प्रांतो थे के जेकाने मुस्लिम आचन तारा रमजान मास के लाखों करे उद्दीश्यों करे विशेष भावे उम्र पालन करते शे थाकन इटी विशेष फजीला थेर कारण होच्छे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसे पाके शाद करे चन ये पवित्र माह से व्यक्ति सत्तरटी फरजे समान स्वभाव पा और जदि एक जन को नफल बंदीगी करें से फरजे समान आल्ला पकरबुल आलमीन ताके स्वभाव और प्रतिदान भूषित करबें कहीं एक जन सच्छल सक्षम व्यक्ति जिन उमरा पालन करते इच्छुक समय बेचे नीन तादि के तरह उमरा पालन हो जा رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوی اپدشیر پتی جی تارک تی شمان صدہ بود حب رسول با رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایر بھالو باشا شیٹیو ایکھانے پرومانی تے ہوت چھے اللہ پاک رب العالمین ایکارو نے تاکہ صاحب دان کر بین ایٹی فون چولے اشتے فون دیدیں کتا بول چھے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ जामी सत्रगांव से के सचिन बोल के नाम जी बोलों हमार एक बिशर चीलो जाकर सम बोलता है कि जो जाकर के बिशर ना अच्छा बोलो ना शुद्ध नहीं तो तो उसके विभिन्न तो हम देखा जाए विभिन्न मदर सा जाकर से फांस से के साकार का कलेक्शन करे अच्छा तो आसली की मदर सा छात्रों रा जाकर खावारु बुजुर्गात तो भी बहुत सारे जहाँ लिंडा फांस के दिन नीचे था के जिससे जाकर गुला चाचा लामा देर पुत्र डॉक्टर कांगर में आता ही होते की ना दरना बद अपने मदर साथ ही थक बन जी महत्व जी ये विषय की बोले चिलाम जे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर वो ही उपदेश उड़ो जाई सच्चल सक्षम व्यक्ति जो दी विश आरो कोई एक टी सुंदर सुजोक पवित्र माहिरमादाने उम्रा पालन करार बुद्धि रोए छे जेमोन पवित्र हरामनाइन शरीफाइन शेखने ऐते काफ करार सुजोक पाव जाते छे जो दिके उरम जाने शेषेड दिके अवस्थान करन अबार हजारो लक्खों मुमीनेर साथे जमाते नमाज आदायर सुजोक पाचन साथे साथे इफ्तारेर जे एक टी बिलोन मेला लक्खो लक्खो मानुषेर समागम एवं नानान धरुनेर नानान बोरनेर नानान दिशेर मानुष एकत्रित हुए तारा
তাদের আচার আচরণের মাধ্যমে যে একটি ইফতারের মসজিদে সমবেত হন এটি একটি অপূর্ব দৃশ্য এখানে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং একজন মুসলমান যে আরেকজন মুসলমানকে ইফতার করাবার জন্য কতটা উৎসুক কতটা আগ্রহী কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করছেন তার একটি সুন্দর মনোরম দৃশ্য কিন্তু এখানে ফুটে ওঠে আর এর মধ্যে আরো একটি আশার কথা হলো যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন একসাথে ইফতার করছেন দোয়া করছেন মোনাজাত করছেন কার দোয়ার বরকতে কার দোয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে কবুল হয়ে যায় সেটি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনই ভালো জানেন কাজী এরকম একটি সুন্দর পরিবেশ একটি সমাবেশ একজন মুসলমানের জন্য একজন মুমিনের জীবনে একটি বড় চাওয়া এবং বড় পাওয়া সে কারণে পবিত্র মাহে রমাদানে ওমরা পালন করার এই ব্যাপক সুযোগ সুবিধা যার তৌফিক আছে তার ওমরা করা উচিত আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন চলে এসেছে যে মাদ্রাসার ছাত্রদের নামে অনেক সময় জাকাত নেওয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তো ছাত্ররা কি জাকাত খেতে পারবে কি না হ্যাঁ মাদ্রাসার ছাত্র এক তো আমার জানা মতে যেসব মাদ্রাসায় লিল্লা বোর্ডিংয়ে ছাত্ররা থাকেন এবং এলমেদিন শিক্ষা করেন এটার মধ্যে হানিফ গঙ্গুহি রহমতুল্লাহ আলাই তফসিরে জালা লাইনের সরা তফসিরে কামা লাইনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে মাদ্রাসার একজন নিডি ছাত্রকে যদি জাকাতের টাকা দেওয়া হয় বা ফান্ড করে সেখান থেকে যদি তাকে সহযোগিতা করা হয় এতে দুটি সব হয়ে যায় একটি হলো জাকাত আদায়ের সব হয়ে গেল অন্যদিকে এলমে দিনের তাইদ সাহায্য এলমে দিনকে চাঙা করার একটি সব ওই দাতা পেয়ে যাবেন তো ভাই যে প্রশ্ন করেছেন তার মধ্যে একটি প্রশ্ন তার এরকম রয়েছে যে এই ছাত্রদের জন্য যে কালেকশন করে জাকাত থেকে ফান্ড তৈরি করা হয় হ্যাঁ এই গোরাবা ফান্ড যেমন রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম খলাফা রাশিদিনের যুগে বায়তুল মালের সিস্টেম ছিল তারা সেভাবে জাকাতকে সংগ্রহ করে যারা এটির প্রাপক তাদের মধ্যে বন্টন করতেন ঠিক এসব প্রতিষ্ঠানেও আসলে এখানে অনেক মহাক্ষেক আলেমে দিন থাকেন যারা কোরআন হাদিস সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখেন তারা যারা এ জাকাতের প্রাপক যারা এটিকে খেতে পারেন যাদের পিছনে ব্যয় করা যায় তাদের জন্যই করে থাকেন যারা সচ্ছল সে ছাত্রদের জন্যে কিন্তু ভিন্নভাবে চার্জ দিয়ে তাদের খোরাকির ব্যবস্থা করা হয় আরেকটি প্রশ্ন ভাই করে একটা ফোন চলে আসে ফোনটি নিয়ে আমি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ধন্যবাদ বোন প্রশ্ন করে ফেলেছেন যে রমজানে তারাবির নামাজে আট রাকাত পড়ানো হয় এটা তো আমরা ভালো করেই জানি যে আট রাকাত কোনো তারাবির নামাজ নেই তারাবির নামাজ বিশ রাকাত আল্লাহ রসুলের জামানায় হাজিদ উমরের জামানায় সাবেত হয়ে আসছে এবং এটা এখন পর্যন্ত হারামে নিশারিফিনে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে সেজদা পুরুষের সেজদা এবং মহিলাদের সেজদা এই দুটো সেজদার ভিতরে ডিফারেন্স আছে কি না ইদানিংকালে কেউ কেউ বলছেন যে ডিফারেন্স নাই কিন্তু মহাক্কিন ওলামা একরাম এবং ফোকাহায় দিন যারা তারা কিন্তু মহিলা এবং পুরুষদের সাজদার মধ্যে পার্থক্য করেছেন যেটি কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমি আশা করি বোন সেই সমস্ত গ্রন্থ থেকে দেখে নিবেন অন্যথায় যে সকল মা বোনেরা পুরুষের সেজদার থেকে আলাদা করে তারা তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জড়সড় করে যে তার এক অঙ্গকে আর এক অঙ্গের সাথে লাগিয়ে তারপরে সাজদা করছেন এটি কিন্তু ফোকা হয় গ্রামের সিদ্ধান্ত কাজী এটি উত্তম ওটির আরেকটি কারণ আছে একজন পুরুষ যেভাবে সাজদায় যান একজন ভদ্র মহিলা আমাদের মা বোন যারা তারাও যদি এরকম সাজদা করেন তাহলে সেটা কিন্তু কিছুটা হলেও দৃষ্টি কটু লাগে এই কারণেই এই পার্থক্যটা করা হয়েছে কাজী যারা ইদানিংকালে এ কথা বলছেন এটি তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের অভিমত মাত্র 
আচ্ছা আমার আরেকটা ফোন চলে এসেছে ফোনটি নিয়ে কথা বলছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আমি নতুন রহমান বলছি ব্রাউনদের থেকে আমার দুটো প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হলো শাহরি খাওয়ার জন্য শেষ রাতের সময় নির্বাচন করার মধ্যে রহস্যটা কি আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো কোরআন পাকের একটা আয়াতে আছে হে নবী আপনি বলুন আপনার রেসালতের বিনিময়ে আপনার নিকটাতে প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো প্রতিদান চান না জি এখানে এই আজকে নবীজি নিকট আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা উন্মতের জন্য ফরজ করা হয়েছে কিনা এবং এই নবী নিকট আত্মীয় কারা কারা কে কে এটাই জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী এ পর্যায়ে সময় হলো একটি বিরতিতে যাওয়ার আমরা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহু কি দে মধুর না তীর অ্যাডভান্স ফোর্টিফাইড সয়াবিন ওয়েল রমজান মুবারক অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী ব্রেকে যাওয়ার আগে আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন এসেছে সেটি হচ্ছে যে শেষ রাতে সেহেরির সময় নির্বাচন করা এটি ইসলামে কিভাবে যুক্তিযুক্ত বা এটি কখন থেকে হয়েছে এর গুরুত্ব কতটুকু আর সাথে সাথে আরেকটি প্রশ্ন ভাই করেছিলেন যে আহলে বাইত যারা আল্লাহ রসুল সাল্লামের আত্মীয় এবং কাছের মানুষ কোরআন শরীফে যাদেরকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তারা কারা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহসাল্লামের বংশ বৃদ্ধি এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হজরতে ফাতে মত জাহরার আদি আল্লাহ তালা আনহার দুই সন্তান হজরতে হাসান এবং হুসাইন আদি আল্লাহ তালা আনহুমার মাধ্যমে তো রসুল আকরম সাল্লাহ আলহসাল্লাম তার থেকে হজরতে ফাতে মত জাহরার আদি আল্লাহ তালা আনহা এবং তার থেকে হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু হজরতে ফাতে মত জাহরার আদি আল্লাহ তালা আনহার স্বামী এবং তার দুই সন্তান হজরতে হাসান এবং হুসাইন রদি আল্লাহ তালা আনহুমা তাদেরকে আমরা রসুল আকরম সাল্লামের সবচেয়ে কাছের এবং আজওয়াজ মুতাহারত বিশেষ করে হজরতে খাদিজতুল কোবরা রদি আল্লাহ তালা আনহা হজরতে আয়শা সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহা এবং রসুল আকরম সাল্লাহ আলহসাল্লামের সকল বিবিদের কি বলা হয়েছে কোরআনে কারিবে উম্মাহাতুল মিনিন কাজেই তারা সকলেই আমাদের জন্য শ্রদ্ধাভাজন এবং তাদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা এবং সম্মান এবং তাদের প্রতি একরাম এগুলি একজন মুমিনের জন্য করণীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব রাব্বুল আলমিন খোদ কালামে পাকে এরশাদ করেছেন ইনকুম তুম তো হিব্বুল আল্লাহ ফাত্তা বেউনি পৃথিবীর মানুষ যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় তাহলে রসুল আকরম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের এতেবা করবে তার অনুসরণ করবে এবং তার অনুসরণ করবে আর তার স্বজন যারা তাদেরকে তাদের সাথে বিরুদ্ধাচারণ করবে সেটি কিন্তু পূর্ণ অনুসরণ হয় না কাজী আয়াতের মধ্যেও সকলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আর যে ভাই প্রস্তুতি করেছিলেন যে জাকাত ফান্ডে টাকা দেওয়ার পরে এই টাকা থেকে ঋণ নেওয়া হয় জাকাত ফান্ডে যখন যিনি জাকাত দিয়েছেন তার জাকাত সাথে সাথে আদায় হয়ে গেছে এখন যদি ওই ফান্ড থেকে কেউ অন্যত্র ঋণ দেন তবে সেই ঋণটা যদি আদায় না করেন এবং যথার্থ ব্যবহার না করেন সেজন্য তারা দায়ী হবেন কিন্তু যিনি জাকাত দিয়েছেন তার জাকাত কিন্তু আদায় হয়ে গেছে আর যে ভাই প্রস্তুত করেছেন ভোর রাতে কেন সাহারি করতে হবে সাহার শব্দটার অর্থই হচ্ছে ভোর রাত্র আর ভোর রাত্রে কিছু খাদ্য পানীয় গ্রহণ করার নাম সাহারি এটির বৈজ্ঞানিক কারণ হলো এটি একজন মানুষ যেহেতু এখন যেমন আমাদের বাংলাদেশে বড় দিন চলছে সবচেয়ে আমরা প্রায় চোদ্দ ঘন্টার মতো রোজা রাখছি তো একজন মানুষ যদি সন্ধ্যা রাত্রির দিকে বারোটার দিকে সাহারি করে ফেলেন তাহলে তার কিন্তু এই সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত কষ্টকর হবে এই কষ্টটিকে লাঘব করার জন্যই রসুল আকরম সাল্লাম বলেছেন তাসাহারু ফাইন নাফিস সুহুরে বারাকা বারাকা আমার উম্মত তোমরা ভোর রাত্রে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে এটির বিরুদ্ধে বারাকাত আছে আর বারাকাতের আরেকটি কারণ হলো আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের কথা অবিল আসহার হুম ইয়াসাও ফেরুন মুমিনরা ভোর রাত্রে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চোখের পানি ছেড়ে কান্নাকাটি করে ওয়াস্তাও ফেরুন আবিল আসহার কোরআন সবই বিভিন্ন শব্দে আল্লাহ বলেছেন তো এই সময়টি অত্যন্ত বারাকাতপূর্ণ এ সময় একদিকে সাহারি খাওয়া হলো ইয়া ওয়াসিয়াল মাগ ফেরা হে বিশাল ক্ষমার অধিকারী বলে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের কাছে তাকে ডাকা হলো আমরা মাগ ফেরাত পেলাম 
অন্যদিকে এই ভররাত্রেওকে কেন্দ্র করে যদি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হয়ে যায় সারা বছর ওঠার সুযোগ সৌভাগ্য না হলেও যেহেতু অন্তত এই পবিত্র মাহে রমাদানকে কেন্দ্র করে সাহারির সময় উঠতে হচ্ছে আগে পরে যদি দু চার রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নিলাম তাহলে যেটি রসুল আকরম সাল্লাম সারা জীবন আদায় করেছেন সারা বছর করেছেন সেটিতে অন্তত আমরা শরিক হয়ে গেলাম আল্লাহর কাছে আমরা বড় প্রতিদানের ভাগিদার হয়ে যাব এই কারণ কারণেই ভররাত্রকে সাহারির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এমনকি ভৌগোলিক অনেক বড় দিন বারো চোদ্দ ষোলো সতেরো বাইশ ঘন্টা পর্যন্ত কাউকে রোজা রাখতে হয় তো যত দেরিতে সাহারি হবে তত রোজাটা তার জন্য আরামদায়ক হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে আমরা ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে আমাদের আমাদের থেকে বয়সে যারা ছোট অনেক ছোট যারা রয়েছে ছোট বাচ্চা ছেলে যারা রয়েছে তাদেরকে যাতে করে তারা রোজা না রাখে কারণ রোজা রাখলে তাদের সমস্যা হতে পারে তাদের পড়াশোনা ক্ষতি হতে পারে তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য হানি ঘটতে পারে এই সমস্ত কারণে তাদের বাবা মারা তাদেরকে একটা বুঝ দেন যে বারোটা পর্যন্ত রোজা রাখলে হয়ে যাবে আসলে কিন্তু বারোটা পর্যন্ত রোজা রাখা নয় রোজা হচ্ছে সোভা সাদেক থেকে নিয়ে শুরু করে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এটুক হচ্ছে না খেয়ে থাকা পানাহার ছেড়ে দেওয়া এটা হচ্ছে রোজা আর বারোটা পঞ্চ পর্যন্ত যদি আমরা না খেয়ে থাকি সেটা রোজা বলা হয় না সেটাকে অনাহার বলা যেতে পারে তো রোজা আমাদের ওইটা রোজা বলা যাবে না ধন্যবাদ মহতারাম আমাদের আরেকটা বিষয় ছিল সেটি হচ্ছে যে এই রমজান মাসে মানুষকে ইফতার করানো বা সেহেরি করানো এর ফজিলতটা কি অত্যন্ত বরাকাতপূর্ণ একটি কাজ একটি বড় ধরনের পুণ্যের কাজ রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে আমার উম্মত যেন একজন রোজাদারকে ইফতার করায় এক ঢোক পানির দ্বারা একটু শরবতের দ্বারা একটু খেজুরের দ্বারা তো সাহাবাই কারাম প্রস্ত করলে নিয়ে রসুর আল্লাহ এর দ্বারা যদি আমরা ইফতার করাই তাহলে কি আমরা সেই ইফতার করালে একজন রোজাদারের সমান পূর্ণ স্বভাব আল্লাহ দান করবেন সেটাকে আমরা পেয়ে যাব রসুল আকরম সাল্লাম বললেন অবশ্যই পেয়ে যাবে আল্লাহর ভান্ডারে কোনো অভাব নেই হ্যাঁ যদি কোনো ব্যক্তি পরিতৃপ্ত করে একজন রোজাদারকে আহার করাতে পারে আরও ভালো উন্নত মানের ইফতারি তার জন্যে সে উপস্থাপন করতে পারে সামনে নিয়ে আসতে পারে মেহমানদারি করতে পারে তাহলে সেটি তার জন্য আরো পুণ্যের কারণ হবে তাকে পরিতৃপ্ত ভাবে আল্লাহ পাকরব বলে আলমিন সেটি বিনিময় দান করবে আসসালাম আলাইকুম মোহাম্মদুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম उत्तर प्रश्न आदाय कर আমাদের হাতে আসলে সময়টা খুব কম আমরা এটার উত্তর হয়তো দিতে পারবো না তো এক কথাই বলতে পারি বেতারের নামাজ হচ্ছে তিন রাকাত এর বাইরে কোনো কিছু চিন্তা করার অবকাশ নেই দর্শক মণ্ডলী আমাদের অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে তো আমরা অবশ্যই রমজান মাসে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের অনুগ্রহ কামনা করব মানুষকে ইফতার করাবো মানুষকে সেহেরি করাবো 
এবং সাথে সাথে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কাফে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান কাফেলা দেখার জন্য সেই সাথে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি ভালো থাকবেন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু